Hey guys, it's Maven. Welcome back to my channel. And bago natin simulan ang ating video, huwag mo kalimutan mag-subscribe and i-click mo yung notification bell sa tabi nun and mag-comment ka lang sa baba ng mga vlogs na gusto mo pang gawin ko and like and share mo na to sa lahat ng kaibigan mo. And ang ating video ngayon guys ay nakapaloob sa ating hashtag KnowYourFaith na nasa ating YouTube channel. And ang ating pag-uusapan ngayon guys is ang 7 Sacrament o ang pitong sakramentong iniwan sa atin ng ating Panginoon. And pag-uusapan din natin dito ang kahalagahan ng mga sakramentong ito. Wag na Let's get started! Sacrament are sacred sign. Sacrament are Christian rites instituted by Christ Himself. And these are outward visible signs of inward spiritual grace which comes from God. Ang sakramento daw ay isang espiritual na grasya na nagbula pa sa ating Panginoon. Ang sakramento ay may tatlong uri. Ang sacrament of initiation, ang sacrament of healing, at ang sacrament of service. Ating, ating uunahin ang sacrament of initiation. At merong tatlong sakramento na nakapaloob dito ang Sacrament of Baptism, ang Sacrament of Confirmation, at ang Sacrament of Holy Eucharist. Ating unay ng Sacrament of Baptism. Ang Sacrament of, of Baptism ay ang minister lamang na pwede gumawa nito ay ang deacon, ang priest, at ang bishop. At ang matter o ang ginagamit lamang dito ay baptismal water o holy water. And ang form o yung sinasabi sa tuwing bibinagan tayo o yung form niya is I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit o sa Tagalog binibinagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at ito ang unang step ng ating pagiging sagradong katoliko at ating tatandaan na hindi natin ginagawa ang sakramento ng binyag para lamang gawing isang papeles ng isang kabataang Pilipino, ng isang kabataang Katoliko. At ang sakramento ng binyag ay ginawa mismo ni San Juan Bautista kay Kristo nung mga panahon nila. Ang pangalawa sa sacrament of initiation ay confirmation. Ang confirmation guys is kumpil, kung saan ating tinatanggap ang banal na espiritu. At ang minister lamang sa confirmation na ito ay bishop at priest. At ang matter o yung ginagawa dito sa confirmation ay laying of hands o paghahandog ng kamay at lalagan ito ng banal na krisma. At ang form o ang sinasabi ng pare o ng obispo kapag nilalagay ang banal na krisma, be sealed with the gift of the Holy Spirit. And mahalaga to sa atin guys, lalong lalo na sa mga mag bago magpakasal, kailangan nyo munang dumaan sa confirmation. And kung uh, magpapari din kayo guys, kailangan nyo um, dumaan sa confirmation. At isinasagawa dito sa Diocese of Caloocan sa Rocky Cathedral Parish, ang kumpil tuwing ikaapat na Sabado ng buwan o tuwing ikahuling Sabado ng buwan. At ang last sa Sacrament of Initiation ay ang Holy Eucharist o ang First Communion. Ang ministro lamang o ang minister na magsasagawa lamang nito ay obispo at ang pari. At ang matter dito is yung bread and wine o yung katawan at dugo ni Kristo na kinonsagra noong consecration. At ang form ng um, at ang form o yung sinasabi sa Holy Eucharist is yung words of consecration which is this is my body and this is my blood o ang ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. And eto guys, sobrang halaga nito ng Holy Eucharist lalo na sa mga um, grade 3 kadalasan um, tumatanggap na sila ng Holy Eucharist at doon nila um, doon nagsisimula yung pagkain nila ng tinatawag nating ostia. Tumungo naman po tayo sa Sacrament of Healing. And meron po ito, at nilalaman din po ito ng dalawang 
sakramento. Ang sacrament of reconciliation at ang sacrament of anointing of the sick. Ting unahin ang sacrament of reconciliation o ang kumpisal. Sa kumpisal, ang pwede lamang magbigay ng pagkukumpisal ay ang pare at ang obispo. At ang matter dito o yung ginagawa dito is confession of sins o pagsisab o pag balik natin sa Panginoon o yung pag-amin natin sa mga nagawa natin kasalanan. At ang form o ginagamit na salita dito is I absolve your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And kailangan guys, twice a year tayong nagkukumpisal and kung di ka pa, nagpa, kung di ka pa nagpapakumpisal, um, pwede tayong magsabi sa opisina ng ating mga parokya o tuwing Lent and Advent. And sobrang halaga na i-confess natin yung sins natin, lalong-lalo na kapag nakagawa tayo ng mortal sin. And kahit anong kasalanan pa yan, guys, kailangan natin i-confess kay God para sa gayon is para ma-fresh yung body natin sa sins o para mas makagawa tayo ng tama. Parang... Um, para makagawa tayo ng tama. And pangalawa guys, sa sacrament of healing, isang anointing of the sick. At ang minister lamang dito, o ang nagsasagawa lamang nito, ay ang obispo at ang pare. At ang matter dito, o yung ginagamit is anointing with the oil for the sick. And yung form guys, is ipa-flush ko na lang dito sa screen dahil mahaba yung form. And etong um, Anto, anointing of the sick, ito yung, pinaka, ito yung pinakahuling um, sakramento na ibibigay sa atin kapag malapit na tayong mamatay, ganun. Um, ito yung tinatawag na sick call o yung mga, kunyari, yung kunyari, ikaw na sa ospital tapos parang nararamdaman mo ng kukunin ka na ni God o uh, mawawala ka na sa mundo, kailangan mo patawag ng pare para matanggap mo yung anointing of the sick. And ang next is the Sacrament of Service. Sa Sacrament of Service, merong dalawang nakapaloob na sakramento. Ang Sacrament of Matrimony o ang kasal at ang Sacrament of Holy Orders o ang pag pagiging pare o pagiging madre. Sa Sacrament of Holy Matrimony o ang kasal, ang minister dito is yung couple o yung dalawang magpapakasal. And ang, and ang matter dito o yung sinasabi is exchange of consent o yung pagpapalitan ng um, pagpapalitan ng sagot sagot pagpapalitan ng sagot ng dalawang mag-asawa and ang form o yung highlight ng salita ng pagpapakasal is I do yung di, alam naman natin yun guys kung napapanood naman natin sa uh, na napapanood na natin sa TV or sa movies and sa mga sa totoong kasal hindi ba wawala yung I do o yung pagpapalitan nila ng pangako sa isa't isa and guys paalala lang kailangan ulitin yung um, yung and guys paalala lang kailangan ulitin yung I do or kailangan ulitin yung sinabi nyo sa isa't isa kapag tuwing wedding anniversary nyo And ang last guys, sa sacrament of service ng is ang holy orders. Ang minister lamang nito ay obispo at ang matter dito is imposition of hands o katulad nitong nasa picture. Um, dito sa sacrament of holy orders, dito binibigay ng isang magpapare o ng isang mugabadre ang kanilang kamay para maglingkod sa sambayan ni Kristo at para sundan yung mga yapak ni Kristo at para Um, maipalaganap ang kristyanismo at maipahayag ang mabuting balita ng Diyos. And eto guys, ang mga madre at ang pare, kung napapansin nyo minsan, may mga singsing sila. So, parang um, kasal lang din yung holy orders guys. And ang pare at ang madre is ikinakasal sa simbahan. And kaya sobrang daming tao na ang akala is hindi nagpapakasal ang madre at ang pare. Ang kasal po nila is ang tawag is holy orders 
o pagbibigay ng kanilang um, sarili sa ating mahal na inang simbahan. Guys, yung um, iba't ibang uri ng sakramento, sana may um, natutunan kayo and comment down below na mga gusto nyo pang uh, matutunan about sa ating faith and huwag kayo mahiyang mag-comment sa baba guys and gagawa tayo ng video and paalala ko lang guys na kasi sobrang daming tao o sobrang daming Pilipino na nagpapabinyag lang, nagpapakasal lang para masabi isa siyang katoliko o para sa isang parang isang papel kunyari, para sa passport para sa birth certificate Wag natin isipin yun guys, isipin natin na ang sakramento ay sagrado at solemn and gawin natin itong sagrado at solemn sa loob ng simbahan kung, kung may gagawin man tayong sakramento sa loob ng simbahan. And hanggang dito na lang ating video, wag mo kalimutan. And hanggang dito na lang ating video, huwag mo kalimutan mag-subscribe and i-click mo notification bell sa tabi nun and mag-comment ka lang sa baba ng mga vlogs na gusto mo pang gawin ko and like and share mo na to sa lahat ng kaibigan mo. And huwag natin kalilimutan na ang kapayapaan ay magsisimula sa simpleng pagniti. Ingat tayong lahat guys. Bye!